Tá aí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Empório Decorações. Criatura, prestem bem atenção. Terça-feira na tela da Band, 13 horas e 30 minutos. Quem está no ar, tá aí para todos, criatura. Olha o nosso tema de hoje, Dia Nacional do Livro. Dois convidados, André Capilé, ele é escritor e professor. E Elizabeth Araújo, médica e escritora. Tá bom para você, criatura? Prepare as suas dúvidas, mande para a gente aqui. Presta atenção, 974026805 é o nosso zap, que já está aí na sua tela. Ou então pelo arroba, tá aí para todos, oficial. Você de casa que quer mandar um abraço, uma sugestão, de pauta é muito fácil, são esses dois endereços que eu passei pra você aí, tá bom? Tem abraço no telão? Ah, tem? Então tá, segue meu corpo aqui fazendo favor, ó, presta bem atenção, me segue aqui, porque a gente tem abraço, entendeu? A gente gosta de saber desse ferro, vamos ver se tem aniversário, olha, aliás, eu que vou mandar um abraço, hoje é aniversário do Júnior Matos, que sabe como é que é o apelido desse menino? É o Ostenta VR, olha só as fotos dele, ó, ele faz aquela linha rico, entendeu? Que tá podendo gastar, aquela Olha, a cara dele é que assim, ó, não tem carnê, o cartão é sem limite. Eu gosto do cheque especial, nunca perguntei, só sei que tem, que, que, ele, que ele tem. Olha só, eu gosto desse fervo, entendeu? Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Olha só, nós escolhemos o nosso diretor do programa aqui, que é o Sandro Henrique, que ele fez essa, essa homenagem ao dia do cerimonialismo. Nós escolhemos a foto dele, por quê? Simplesmente é um dos mais respeitados. Não que os outros 90. Nós temos. Você sabia? Saber que nós temos 90 cerimonialistas na nossa região, gente? É. Mas a gente faz um fervo. Obviamente a gente puxa uma sardinha pro lado da gente, não é verdade? Sandro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua dedicação, é, o primor que você sempre realiza nos seus eventos. Então, nada mais justo do que pegar a sua foto e colocar aqui na nossa tela, tá bom assim? É, outra coisa também, dia do cerimonialista, a gente merece bolo também. Acho melhor providenciar, se não pode entrar pela nossa dívida. Recado do Eurico, que tá aqui, e o Sancler, tá bom? Recado dos dois, já vou avisando, tá bom? Então não tem mais nada? Tem mais o fervo? Então vamos lá. Antes de começar a entrevista, vamos conferir o lançamento do circuito de Resende, o circuito gastronômico, meu filho, já está o fervo, o fervo vai acontecer. O que aconteceu ontem? O lançamento foi no Resende Shopping e a nossa equipe deu um pulinho lá para mostrar um pouquinho do que vem por aí. Roda o VT para mim fazendo favor. Circuito gastronômico começando aqui em Resende, de 1 a 30 de novembro. E claro, você acompanha tudo no programa Tá Aí Para Todos, na tela da Band. Tá aí, dessa vez eu te mato de inveja. Eduardo, circuito gastronômico começando com força total agora no dia 1 Como é que foi planejar para trazer as pessoas para cá? É um planejamento de um ano. São 12 meses, encerrando 2018, que foi o caso, até começar 2019, a gente faz todo o planejamento, mês a mês, reunião mensal e sempre com a participação dos restaurantes e estabelecimentos. Então, eles estão sempre participando das reuniões, dando ideia, o que pode melhorar, o que pode fazer e esse é o quinto ano. Então essa é a edição número 5, desde 2015. Você como participante do circuito gastronômico desse ano, o que, que ficou de experiência do ano passado? Qual a expectativa para esse ano? A expectativa é sempre da gente conseguir novos clientes que procuram os restaurantes por conta do, do movimento gerado no circuito e que depois acabam se tornando clientes habituais do, do restaurante. O que, que esse circuito gastronômico aqui tem de diferente dos outros? Primeiro a gente vem numa evolução legal com relação ao circuito, né? E a característica maior desse festival, primeiro, assim, o maior número de participantes. Nós nunca tivemos um festival em Resende com tantos restaurantes participando. E o que eu percebi, assim, a elaboração dos pratos do festival esse ano, realmente é, é, superaram todas as expectativas. Hoje a gente teve uma reunião que a gente apresentou todos os pratos em diretoria, as fotos. E assim, deu vontade de andar debaixo da mesa, porque espetacular. Como que o Sebrae entra nessa parceria com, com os participantes aqui do Circuito Gastronômico? 
O SEBRAE já tem grande atuação com as empresas da região, né? Especificamente com o circuito, a gente entra com capacitação, né? Tanto na parte de gestão, como também na elaboração do cardápio, né? Dos pratos que vão participar do festival. O SEBRAE também atua grandemente na parte de divulgação, né? É um evento muito importante aqui para a nossa cidade, então a gente entra também com essa parte de divulgação. Vocês tiveram a consultoria da Mônica Rangel. É, isso ajudou, isso influi de alguma maneira naquilo que o público quer, naquilo que o povo gosta? É, por que, que vale muito a pena o pessoal vir conferir de pertinho o circuito? Assim, o consultor, eu acho que ele, ele traz um aprendizado muito legal para o pro, pro proprietário, né? para o empreendedor. E a Mônica, sem dúvida nenhuma, ela, ela é um, um, ela aditiva... Né, a, a confecção dos pratos, a elaboração, mas o que chama a atenção da gente também é que os próprios restaurantes, os donos dos restaurantes, eles já estão num patamar participando todos os anos, eles já estão numa, subiram a régua deles a nível de, de aprimoramento dos pratos. Né? Quem quiser curtir o, o circuito gastronômico, de que dia até que dia, quais os horários aí? De 1 a 30 de novembro, são 25 estabelecimentos, acessar o site resendegastronômico.com.br, no nosso Instagram, arroba resendegastronômico, e lá fica conhecendo os estabelecimentos participantes, dos valores, que é R$19,90 e R$39,90, são dois valores fixos, e entender quais são as receitas, quais são todas as novidades, são, foram feitas a consultoria da chefe Mônica Rangel. E além disso, tem as experiências, que é uma novidade em 2019. É, todo participante do circuito, ao ir ao estabelecimento e retirar o seu ticket, que é o que faz ele participar do circuito, ele entra no site, se cadastra e automaticamente está participando desse sorteio, dessas 50, pelo menos 50 experiências. O legal é o seguinte, para as pessoas entenderem, é, para ganhar o kit tem que ter quatro cupons, quatro cupons. mas para a experiência um só já está concorrendo. Exatamente, se cadastrando no site, fui em um estabelecimento, me cadastrei e estou participando das experiências, do sorteio das experiências. Tá bom pra você, meu amor? Então não se esqueça, dia 1 de novembro o fervo começa na cidade de Resende. Tá bom assim? Vamos de entrevista, criatura? Vambora, vambora, vambora. Olha só, nós vamos falar da, de literatura porque é o dia nacional do livro, isso nós já comentamos com vocês. E também uma data em comemoração à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil no Rio de Janeiro. Por isso, André Capilé. E Elizabeth aqui do meu lado aqui. Eu, faço, eu vou começar com as damas, tá? Por favor. Sabe como é que é? a gente tem esse, tem esse fervo? Olha só. Você é médica há 30 anos e como foi é, parar na literatura? Onde que, onde que fez esse trâmite aí, criatura? Conta tudo. Bem, isso já vem de tempos, porque eu era muito boa em redação e... e... Gostava muito de escrever. Olha que chique, gente. Você é, viu só a é. firmeza dela. Eu era muito boa em redação. Isso é um fervo, né? É, é porque a gente sempre comenta quando vem alguém da FOA. Aí o André também é da FOA, viu, gente? Você também é da FOA, não, não né? Não. Então, o Andrezinho, meu sobrinho querido, é da FOA. Da aula de que mesmo? Da filosofia. Antropologia. Mais o quê? Antropologia e sociologia. Nossa, sociologia, antropologia. Praticamente uma biblioteca ambulante você, né? <risos> <risos> e a gente fala sempre que redação, quando tem... Enem, quando tem os vestibulares, é uma grande, é uma grande derrota para os alunos, é né? por isso que eu fiz essa observação de falar que é uma boa em redação, isso é um primor é. para gente, a gente gosta disso. Eu fui aluna da FOA, ah. mas a, a redação é, assim, foi o que me aprovou no vestibular de medicina. E, e estando na medicina, fui, dei aula algum tempo na FOA também, Fui aprimorando isso, então eu lancei um primeiro livro, que foi uma cartilha infantil, Carnaval das Letrinhas, que eu acho que o carnaval é uma essência nossa, e poder aprender a, 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 a ler através do carnaval seria uma coisa assim, muito bacana, então foi o primeiro livro. Depois eu resolvi escrever, gosto muito de poesia, sempre li muito poesia, então eu sou uma leitora, né? eu sou uma escritora porque eu sou uma leitora ávida. E aí fiz também palavras que tecem poemas e agora voltei, de, retornei para a literatura infantil, mas agora eu venho com um projeto. É, é, Pode-se dizer que você é uma escritora eclética? Porque você, você citou aí, são várias, várias, sim, várias áreas, sim, é, sim. não gosta de um segmento só. Não, gosto de poesia, gosto de conto e sou uma leitora eclética, eu não leio só poesia, eu gosto de ler tudo, né, então 
É, eu acho que eu, o, o escrever vem da questão de você ter paixão pela leitura. Tá certo, eu gosto desse fervo. Ó, segura um minutinho que eu já falo com você. Eu tenho um recadinho básico aqui, ó, porque olha, olha isso aqui que delícia, gente. Estoque Atacarejo. Chegou o um show de ofertas desse estabelecimento. Presta bem atenção, arroz palmares tipo 1, pacote de 5 quilos a R$ 11,49, criatura. O Ative Plus, R$ centavos a unidade. Guaraviton, R$ 1,69. Peito de frango, vai fazer um almoço? Lógico, criatura, aproveita, faz o regime. R$ 5,99 o quilo. Presunto Landim por R$ 9,98 o quilo também. Ainda tem mais lanche. Pega um hambúrguer sadia por R$ centavos a unidade. Não, não quer parar de comer, né? Não vai fazer regime? Tá, aproveita. Salsicha para hot dog Copavel a R$ 4,79 o quilo também. Linguiça para o churrasco, final de semana está chegando. Seara Gourmet, meu bem. R$ 5,99 o pacote de 500 gramas, tá bom assim? Hoje é o último dia para aproveitar essas promoções. O estoque até carejo, querida criatura, presta atenção, é qualidade, preço justo e a sua família em primeiro lugar. Vou te dar uma dica onde fica, presta atenção. Rua Washington Luiz, número 210, no bairro Dom Bosco, na cidade de Volta Redonda. Tá bom pra você, criatura? Nós vamos de intervalo? Vamos? Então, não sai daí não, dá um tapa no fígado que volta, a gente tem muita cultura aqui na tela da Band, daqui a pouco com o André Capilé. Presta bem atenção, não saia daí, eu estou aguardando a sua volta. Fui! A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco 998442500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Começou o show de ofertas do estoque atacarejo. Arroz Palmares, tipo 1, pacote 5 quilos, 11,49. Ative Plus, 49 centavos. Acima de 24 unidades por sabor. Maraviton, 1,69 unidade no atacado. Acima de 6 unidades. Peito de frango, 5,99 o quilo. Somente caixa fechada. Presunto Landim, 9,98 quilo. Peça inteira, quilo. Hambúrguer Sadia, 59 centavos a unidade. Somente caixa com 36 unidades. Salsicha para hot dog, copa véu atacado, 4,79 o quilo. Pacote 5 quilos, 23,95. Linguiça para churrasco, Seara Gourmet, 5,99. Pacote 500 gramas. Estoque atacarejo. Desculpa toda a velocidade da internet ultra banda larga com o Power Wi-Fi Sumicity. A nova tecnologia de dupla transmissão Wi-Fi que faz sua internet voar. O Power Wi-Fi é mais velocidade, mais potência e maior alcance de sinal. Para você conectar tudo ao mesmo tempo com qualidade Power. Sumicity, agora com Power Wi-Fi. Conectar você é nosso maior compromisso. Estamos de volta, foi um intervalo rapidinho e eu volto com café capital de 250 e 500 gramas, criatura, o tradicional, tá bom? Você acha que acabou? Não, não acabou não. Tem o de 250 e o de 500 também do extra forte e tem o vácuo tradicional, o extra e superior. Esse então é o fervo aqui na nossa tela. E tem o café capital também, gente, somente de 500, de 100 gramas também. Agora olha só, o cappuccino. Esse finzinho de tarde, se tiver friozinho, aproveita e faça, tá bom? Café Capital você encontra nos melhores supermercados, padarias, mercearias de todo o estado do Rio. Como eu falei para vocês, o Café Capital invadiu todo o estado do Rio. Café Capital, bom mesmo, é Café Capital. Simplesmente saborei. Nós estamos ali, ó, com os nossos quentinhos aqui dentro do estúdio. Tá bom para você? Segura aí, olha aí. André, vamos lá um pouquinho com você agora. Fala comigo. Como um autor define sobre o que ele vai escrever? Como é que funciona o cérebro? Ah, vamos lá. São, são demandas muito diversas. Né? De modo geral, a gente está inserido no mundo e o mundo, tal como nós o aprendemos, é, de alguma maneira isso pode comparecer na obra. É, às vezes eu sou assaltado por um determinado ritmo, assaltado por uma determinada palavra, 
É, varia muito, não é possível prever exatamente. Quem de... escreve ficção, de modo geral, tem projetos melhor definidos. De uma simples palavra, pode desencadear uma boa história? Sim. Uma palavra somente? É, mas eu, 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 particularmente, sou poeta, então a palavra para mim, ela tem... Ela é sobrecarregada de sentido o tempo todo. Mas, às vezes, o disparo de um, de um determinado termo, de uma determinada expressão, de uma determinada palavra, pode sim desencadear toda sorte de, de histórias. Tá. Porque, André, nós, nós já nos conhecemos há alguns anos. Podemos hum. colocar aí uns 30. Então, é, vou, vou, vou parar aí. Porque... É, vou parar por aí, vou parar uns 30. Não gostaria de envelhecer é, agora. É... Não envelhece, criança, não só amadurece, entendeu? Aliás, tem algumas pessoas que apodrecem. Você acha que ela vai amadurecer, mas na verdade ela apodrece, tá? Fica a dica pra vocês. Por que você escolheu? Você falou lá, filosofia, hum. antropologia e tem mais um. Sociologia. E sociologia. Aonde que você se viu dentro desse, desse campo? Você falou, opa, é essa fatia do bolo que eu quero. A, a bem da verdade, eu... A... Como Elizabeth, eu sou um, um leitor quanto mais, é, sempre assombrado pelo livro, assombrado no melhor dos sentidos, no sentido da surpresa, do espanto, é, de, o exercício de me manter atento para o mundo. E essas disciplinas, de modo geral, geram isso, isso em mim, é o que eu tento conversar com os alunos, a renovação da capacidade de espanto diante do mundo. E a literatura entra justamente em todos esses vãos, como uma irmã mais velha anterior até a sociologia, a filosofia, a própria antropologia. É muito difícil inserir isso dentro de uma sala de aula, porque são, são matérias, são temas não muito curriqueiros para alguns seres normais, ou mortais, ou então não, não perceptíveis a, a, a amantes da, da cultura. É difícil inserir isso dentro do, da sala de aula? Vê, Você sente uma dificuldade? A, a dificuldade hoje, conversávamos um pouco antes de chegar, é... Embora quantitativamente nós tenhamos um número enorme de pessoas lendo, e lendo mais, não se sabe exatamente quais são os filtros de leitura hoje. Então a gente tem que lidar já com esses barros, com a dificuldade da leitura de maior fôlego, maior verticalidade, com conteúdos que não necessariamente sejam conteúdos do prazer. Então, há uma dificuldade de comunicação nesses termos. Sim. Ah, sim. Então, sim. Não, é, não, não é uma inverdade. Ah, não, sim. há uma dificuldade. É, eu ouvi dizer que há alguns professores que escolhem certos, certas áreas, eles sentem isso de uma dificuldade, uma, uma, sentem essa dificuldade, é, é, porque tudo hoje está muito rápido e tudo, eles hum. querem tudo muito mastigado. Sim. E, obviamente, essas matérias, ela requer mais um pouco de apreço, requer mais um pouco de atenção, um pouco até mesmo de, um, de, um, de um, uma parte intelectual mais apurada, é isso mesmo então? Mas isso é possível formar é possível formar à medida que você oferta um mar de possibilidades e a pessoa escolha um mergulho, é preciso de um mergulho mas eu não posso fazer sozinho. É, tem que então, ter uma... é, é um espaço de troca, é, deveria ser tá. um espaço de troca. Olha só, Delícia, como é publicar livros no Brasil hoje? <risos> Essa pergunta é difícil, né? É difícil, é, porque você tem poucos patrocinadores, então eu, é, você acaba re realizando sonhos, né? você acaba fazendo por você. Eu não vejo assim, é, facilidades para divulgar livros, eu acho que hoje tem mais facilidades para se fazer um CD né, de música do que você fazer realmente é, livros. E em função disso, tá aí é que eu tô é, com um projeto chamado LIS, né, que é Livro Inclusivo Solidário, que é para estimular a educação infantil de crianças que não têm essa possibilidade, que são as crianças cegas, em virtude dessa dificuldade que a gente tem de, de impressão de livros. Eu estou com esse projeto para incentivar é, empresários a, a ajudar escritores a publicar livros em braille. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que buscar essa associação de empresários com uma visão uh, de futuro mesmo e investir. Porque nós não temos, assim, pelo menos a minha experiência, grandes investimentos. Todos os meus livros foram por iniciativa privada, a não ser de, em braille, que é caro, é um investimento alto para você fazer, e aí eu fui buscar parcerias para que a gente possa divulgar. E encontrou essas parcerias? Encontrei, eu encontrei. É. Um, e, e, eu, um... Em troca o que? Tem algum incentivo fiscal? Provavelmente sim, mas é, quando eu ofereci para os empresários, eu, eu, eu já ofereci 
falando disso, provavelmente teria. Mas esse empresário, é, ele que não é daqui, até de BH, de Belo Horizonte, embora tenha empreiteiro aqui, ele vislumbrou isso como uma questão educacional. Até porque a gente fala muito de inclusão, mas aonde estão as crianças cegas? Aonde estão os livros para os cegos? Né? Quais, qual, qual a quantidade de livros em braille que nós temos? Hum. Em braille e com fotos, né? Você fazer em braille escrita é uma coisa. Agora, você fazer braille com, 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 com a tinta, então, a gente ter esse incentivo, eu acho que é, é eu... muito interessante que a gente comece a plantar essa semente, gente, a, a educação, ela, ela vem, não é só do audiolivro, né, você precisa de aprender a escrever. Tá? Tá, olha só, deixa eu mostrar aqui, aqui que não é Elizabeth Carolina de Araújo, o mistério do pássaro azul, é, ilustrações de Bruna Cis Brasil, é da região ela? Não, não? ela é de Curitiba. Curitiba? É. Nós foi buscar longe também, Fui buscar hein? longe. É, foi buscar hoje. Aqui, foca aqui pra mim onde? Na 1? Um. Olha, esse aqui já é o Braille, não é isso? Braille, olha, Braille. Olha, tá vendo aqui? Ele tem aqui, gente, olha, a, 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 você vai passando o dedinho e aqui, ó, tá? Ele tem até um material, esse, esse aqui, ele tem um material, vocês que estão em casa, ele é mais, mais flexível e, e o outro normal em si, ele já tem uma encadernação mais sólida, né? Isso. Fez uma, uma capa, isso. chamada capa dura, é, é isso? isso? Uma capa dura aqui, ó. Tá bom? Então tá assim. Onde pode encontrar esse, 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 esse livro? Tem alguma é, os, já? Eles ainda não foram lançados, mas tem é, na, no, no site da Martins Fontes Paulista, já tem, na Amazon já tem. Ah, tá. E, mas vai ser lançado aqui na região? Vai ser. Agora, quinta-feira, eu lanço na escola Hilton Rocha, o Embraer. E aonde fica essa escola? Ela fica em Volta Redonda, eu não me lembro o bairro. Depois se eu... lembra aí, se lembra aí, vai, vai se lembrando aí, que eu vou para o intervalo e eu volto com muito mais sair para a todos e a gente vai informar para vocês onde esse filme vai acontecer. E depois tem os livros do Capilé, tá bom? Segura aí, criatura. Já, já eu tô de volta. Você quer passar? O que você precisa? Tá aqui. Economia garantida. Feijão. Do bom chefe, um quilo, 13,70. Peixe sai. 29 reais. Sem paleta ou peito bovino, 13,98. Bramil, o melhor preço sempre. Já pensou no que você precisa para ser um bom médico? Processo Seletivo Medicina 2020. Acesse unifoa.edu.br barra medicina e saiba como podemos fazer de você um excelente médico. Unifoa, formando para a vida. Daí tá para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Empório Decorações. Estamos de volta a contar aí para todos e uma novidade da Sumicity, a empresa de telecomunicações com a melhor conexão para você. Agora vamos conferir realmente o compromisso que a Sumicity tem com você aí de casa. Roda o VT! Descubra a toda a velocidade da internet ultra banda larga com o Power Wi-Fi Sumicity, a nova tecnologia de dupla transmissão Wi-Fi que faz sua internet voar. O Power Wi-Fi é mais velocidade, mais potência e maior alcance de sinal, para você conectar tudo ao mesmo tempo com qualidade Power. 
Sumi City, agora com Power Wi-Fi. Conectar você é nosso Calor maior é esse compromisso. esse aqui em Campos. Olha, gente, olha só, eu volto, olha só. Então, tem um recadinho, mas antes, você da cidade de Resende, que acabou de assistir esse VT, você pode ligar agora para o número 10353 e assinar a internet de 160 megabytes com Power Wi-Fi. Tá bom? Da onde? Da Sumi City, é claro, criatura. Tá esperando o que, criatura? Liga agora, 10353 e contrate a internet de ultra velocidade da Sumi City. Sabe o preço? Por apenas R$ 99,90. É uma super promoção. Internet de 160 megas por R$ 99,90. Ah, por favor, só na Sumi City. Liga agora, 10353. E se você ligar e falar que viu aqui no programa Tá Aí Para Todos, tenho certeza que você terá um desconto ainda muito maior, tá bom? Sumi City, a empresa que veio revolucionar a internet na cidade de Resende. E em breve, em todo o sul do estado. É só aguardar. Olha só, chegou aqui, chegou, chegou aqui um, 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 uma pergunta para vocês. O Flaviano de Barra Mansa, ele quer saber, se, a pergunta para os dois, vamos começar aqui com você primeiro, doutora. Se pudesse escrever como algum autor consagrado, gostaria de escrever como quem? Com a sensibilidade de Cecília Meirelles. Ela, Cecília Meirelles? É? Para mim, ela é uma... Mostra. Adoro Cecília e assim, sempre foi... Me, me orientou, né? A, a, os livros dela sempre me inspiraram muito. Tá. Você, André, seria quem? Possivelmente João Guimarães Rosa. Ah, é? é. Também é um, um... É um mar de língua. Aí fica fácil. É, talvez mais difícil. Mas... <risos> Não, fácil para você que já é escritor, tá bom? Olha só, tem um recadinho aqui, obrigado, viu? Ó, Jô do Rio de Janeiro, te assisto desde o ano passado. Adoro o seu programa, meus pais moraram em Volta Redonda. Me manda um alô. Alô, manda um alô, Jô, manda um beijo. Agradeço a sua audiência, participe sempre com a gente aqui, tá? Tem mais recado, ó. Val Consolação de Belo Horizonte. Estou em Belo Horizonte assisto sempre pelo YouTube. Parabéns e sucesso sempre. Tem mais. Ângela, Ângela Campos, da cidade de Resende, aqui no meu sofá, te assistindo, curtindo, parabenizando por esta linda camisa. Ah, obrigado, Delícia. Foi o um mesmo que eu ganhei de uma loja. Adoro esse mesmo. Adoro sempre seu look. Parabéns pelos entrevistados. Ó, tá mandando parabéns pra você. Obrigada. E tem o Damião, que é de Campos do Goitacazes. Boa tarde, tá aí? Que calor é esse aqui em Campos? Está muito quente. Filho, liga o ventilador, então liga o ar-condicionado. Ou põe uma boa sunga e vá para a praia. Tá? Vai refrescar o corpinho. Faz bem, tá bom? Vamos aqui. Agora deixa eu mostrar aqui, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. André, fala um pouco aqui. Xabu, já vou mostrar aqui. Puxa aqui na um, fazendo favor. São dois livros. Puxa aqui para mim, Eurico. Ó, oh, Xabu, olha, tá, André Capilé, e tem aqui de novo, olha, eu vou entrando assim, ó, olha, com o reboot, tá bom assim? Tá, querido, gostei desse fervo, tá bom? Mostrou aí pra vocês? Fala um pouco de cada um, Xabu. O Xabu é um, é um livro que já venha pronto há algum tempo, mas que eu acabei dando curso a outros projetos, é um livro que eu chamo de livro de amorzinho falido. É uma tomada de uma certa relação que vai... Ruindo. Né? <risos> aqui, você colocou na capa aqui uhum. é, é um, um, um ofá, digamos assim, né? Sim. Você quer dizer o quê? Que o cupido não flechou? Porque é. ela está com uma certa distância aqui do arco. Sim, é. É, a, a relação, a, a, arte, a arte é de Clarissa de Oliveira, é. uma grande amiga. E, 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 é da, e é daqui da região? Ela é de, é de Barra Mansa. Olha, a outra foi buscar lá em Curitiba, é ele achou uma aqui em Barra Mansa. Agora vamos lá, vamos ao reboot. E o reboot, é, como o título diz, é uma portuguesamento do de um termo em inglês, reboot, que é como se estivesse rebutando, refazendo coisas. Havia um sem número de entulhos e eu reorganizei. Resolveu mexer nesse lixo. Reorganizei. Estava tá... lá aquele outro entulho, hum, vamos fazer uma limpeza. Exatamente. O que foi reciclando. Que, exa, mas o, li, o livro é bem, é bem isso. É bem isso? É bem isso. Ô, isso André, qual, quantos livros já lançaram no mercado? São seis. Seis? São Tem seis. Um, um, seis, seis livros. Tem um que você fala assim, esse eu posso considerar dois e seis, primeiramente, uma obra-prima sua? Ah, só de dois. O, o rapaz que me coloca no, no, numa outra posição dentro da poesia brasileira contemporânea de 2012 e recentemente o Moimbo, 
que é de 2017, que vai fazer um resgate de coisas que são muito próprias da minha formação, que é a minha matriz religiosa, que é uma matriz de religião africana. Tá. E o meu ah, livro vai tratar perguntar. com isso. Pretende, pretende lançar algum, algum livro nesse, nesse segmento aí, falando do, do, da, 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 da religião? O, o Moimbo começa, Já começa. começa esse caminho e eu estou pensando numa trilogia tá certo. que vai fundamentar isso. Doutora, é, é fácil fazer uma aplicação de um pouco dessa, de, desses livros dentro Dentro da, da sua medicina lá, como é que é isso? Algum paciente, você acaba indicando um livro? Olha, eu, eu, na verdade, eu estimulo muito meus pacientes a escreverem as suas próprias experiências. Ai, de ótimo. acordo com o que você passa, com a sua situação, eu estimulo. Tá certo. Já dei até é, cadernos para que alguns possam escrever. Eu acho que você tem algumas experiências de vida que, vale que, a pena. que valem a pena. Assim, Olha aí. só. Obrigado. Obrigado, obrigado, um prazer, obrigado. Volto um mais prazer, vezes, tá bom? Olha só, você aí de casa, muito obrigado pela audiência. Quero agradecer ao casal Lejuto, que tá aqui me assistindo, fazendo uma linha aqui, plateia, que eu gosto desse ferro. Amanhã, 13h30, compromisso marcado, conta aí para todos. Que o sagrado faça da sua terça-feira maravilhosa, como foi a nossa aqui na tela da Band. Beijo grande, criatura.